நண்பனக்கம் அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கும் நோக்கில் உங்கள் இம்பல்ஸ் மிஷன் குரூப் ஃபோர் டெஸ்ட் சீரியஸ்ல நைன்த்ல இருக்கக்கூடிய பாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெசன்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்படி அந்த புக்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் லெசன் இருக்கக்கூடிய தேர்தல் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்த குழுக்கள் எலெக்ஷன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் தென் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்கை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த லெசனை வந்துட்டு நம்ம மொத்தம் ரெண்டு பார்ட்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு மெயினாக எலெக்ஷன்னா என்ன எலெக்ஷன் கமிஷன்னா என்ன ஸோ நோட்டானா என்ன இந்த மாதிரியான எலெக்ஷன் சம்மந்தமாட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஒரு மக்களாட்சியுடைய நாடு ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஒரு ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரி ஒரு குடியரசு நாடு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அன்னைக்கு இந்தியா அப்படிங்கிறது குடியரசு நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது ஐ மீன் குடியரசு நாடாக மாறிச்சு அதனால தான் அந்த அன்னைக்கு நம்ம ரிப்பப்ளிக் டே அப்படிங்கிறது நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் விச் மீன்ஸ் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் கேம் இன்டு எஃபெக்ட் இல்லைங்களா அப்படி இந்தியாவில் யார் வேணாலும் தேர்தல் அன்னிக்கலாம் யார் வேணாலும் ஆட்சியை பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் அதுக்கு பேர் தான் ரிப்பப்ளிக் தட் இஸ் அபாலிஷன் ஆஃப் மொனார்க்கின்னு சொல்லக்கூடிய முடியாட்சி அப்படிங்கிறத நீங்கி யார் வேணாலும் தேர்தல் நிற்கலாம் யார் வேணாலும் ஆட்சி அமைக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த உரிமையை கொடுத்தது தான் ரிப்பப்ளிக் இல்லைங்களா அப்படி அந்த தேர்தலை சுமூகமாகவும் நியாயமாகவும் நடத்துறதுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அப்படிங்கிற அமைப்பு எல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது கான்ஸ்டியூஷன்ல எந்த இடத்துல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் அண்டர் பார்ட் பிப்டீன் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் பகுதி பதினஞ்சுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பத்தி பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த எலெக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட நம்ம எந்த கண்ட்ரில இருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா வி கட் டேக்கன் ஃப்ரம் யூகே ஓகேங்களா இங்கிலாந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்தல் முறை அப்படிங்கிற விஷயத்தையே நம்ம இந்தியன் அரசியல் அமைப்புக்குள்ளார சேர்த்திருப்போம் ஸோ அப்படி ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி போர்ல இருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் பார்ட் பிப்டீன் கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் ஓகே ஸோ இதுல ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி போர் அப்படிங்கிறது எதை பத்தி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் தேர்தலை நடத்துவதற்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டு கண்டக்ட் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாடி ஏற்படுத்தப்படும் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படி ஓகேங்களா அப்படி சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் தேர்தலை நடத்துவதற்காக ஓகேங்களா தேர்தல் ஆணையம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அந்த தேர்தல் ஆணையம் எப்படிப்பட்ட அமைப்பு அப்படின்னா விச் இஸ் அண்ட் இண்டிபெண்ட் பாடி ஓகேங்களா அது ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு யாருக்கு கீழையும் செயல்படணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அவங்க இண்டிபெண்டா ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஆஸ் வெல் ஆஸ் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அது அரசியலமைப்புலேயே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அரசியலமைப்பு சார்ந்த ஒரு அமைப்பு ஸோ சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் தேர்தலை நடத்துவதற்கு ஓகேங்களா இண்டிபெண்டான கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியா இருக்கிறது தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் எ மல்டி மெம்பர் பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இது பல பேரை உறுப்பினராக கொண்ட அமைப்பு தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா சோ இதுல எத்தனை பேர் உறுப்பினரா இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ அதர் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் இதர இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்களும் சொல்லிட்டு ஆக மொத்தம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் மூணு பேர் வந்துட்டு இதுல உறுப்பினரா இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்கு மேல இருந்தாலே மல்டி மெம்பர் பாடி ஸோ நம்ம இந்தியன் எலெக்ஷன் கமிஷன் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவும் பாத்தீங்கன்னா மல்டி மெம்பர் பாடி பல பேரே உறுப்பினராக கொண்ட அமைப்பு ஸோ தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பிளஸ் இதர இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இருப்பாங்க ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் பத்தி சொன்னது தான் ஆர்டிகல் த்ரீ ஓகே அப்படி இவங்க யாருக்கான எலெக்ஷன்ஸை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இவங்களுடைய முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது நாடாளுமன்ற தேர்தலோ இல்லை சட்டமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிக்கிறது எந்தெந்த தொகுதியில் பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரிங்க இல்லை ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எலெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத ரெடி பண்ணுறது ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் எத்தனை வாக்காளர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணுறது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்தல் ஓகேங்களா தட் இஸ் டிலிமிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தொகுதிகளை வரையறை செய்தல் அந்த தொகுதிகளுடைய எல்லையை வரையறை செய்யறது தொகுதியினுடைய பேர் ரெடி
ஓலைச்சுவடியில பேர் எழுதி போட்டுருவாங்க யார் ஒரு கிராமத்துடைய தலைவராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஓலைச்சுவடி ஏதாவது ஒன்று ரேண்டமாக பிக் பண்ணும் போது அவங்க அந்த கிராமத்துடைய தலைவராக தேர்வு செய்யப்படுவாங்க ஓகேங்களா சிம்பிளாக இப்போ நம்ம சீட்டுக்குழிக்கு போட்டு எடுத்து செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான விஷயத்த அப்போ குடத்துக்குள்ளார ஓலைச்சுவடிகளை போட்டு ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் கூட ஓலை முறை சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் சோழர்ஸ் பிற்கால சோழர்கள் காலகட்டத்தில் கிராம சபை உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்வதற்காக ஓகேங்களா வில்லேஜினுடைய ஹெட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத அந்த காலகட்டத்தில் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்படி நம்மளுடைய அந்த எலெக்ஷன் மூலியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யாரை ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரை நம்ம ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோக்சபா மெம்பர் மக்களவை உறுப்பினரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் தேர்தலை நடத்துறதுக்காக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் மக்களவை உறுப்பினர்களையும் தேர்வு செய்வதற்காக இந்த இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறவங்க அப்பாயின்பட்டிருப்பாங்க ஓகேங்க ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் முக்கியமான ரோல்ல ஒன்று ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட் ரெடி பண்றதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ எவ்ரி இயர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேசிய வாக்காளர் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சு நம்ம என்ன தினமாக கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே தேசிய வாக்காளர் தினமாக கடைபிடிக்கிறோம் அந்த அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு பண்றதை பத்தின விழிப்புணர்வுகள் அப்படிங்கிறது ஏற்படுத்தப்படும் ஓகேங்களா அப்படி இந்தியாவில் எந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் சார்பாக மொத்தம் எந்த டைப் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் நடத்தப்படுது அப்படின்னா மொத்தம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் நடத்தப்படுது ஓகேங்களா ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட் எலெக்ஷன் நேரடி தேர்தல் அனதர் ஒன் எஸ் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மறைமுக தேர்தல் ஓகேங்களா இந்தியாவில் மொத்தம் ரெண்டு விதமான தேர்தல்கள் நடத்தப்படுது ஒரு நேரடி தேர்தல் இன்னொன்று மறைமுக தேர்தல் நேரடி தேர்தல் அப்படின்னா வென் பீப்புள் டைரக்ட்லி எலக்ட் தேர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஓகேங்களா மக்கள் நேரடியாக அவங்களுடைய பிரதிநிதிகளை தேர்வு செய்கிறாங்கன்னா தட் இஸ் டைரக்ட் எலெக்ஷன் இதுவே மக்கள் அவங்களுடைய பிரதிநிதிகளை செலக்ட் பண்ணல பை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஓகேங்களா மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டவங்க ம பிரதிநிதி ஓட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் இன் டைரக்ட் எலெக்ஷன் பீப்புள் நேரடியாக ஓட் பண்ணுறாங்கன்னா டைரக்ட் எலெக்ஷன் நேரடி தேர்தல் அதுவே மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஓட் பண்ணுறாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் இன் டைரக்ட் எலெக்ஷன் மறைமுக தேர்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்படி பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவங்க யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே தேர்தலில் வாக்களிக்கிறதுக்கான உரிமை அப்படிங்கிறது இருக்குது அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவங்க யாரெல்லாம் நேரடியாக தேர்வு செய்வாங்க எம்பி அதாவது லோக்சபா உறுப்பினர் ஓகேங்களா மக்களவை உறுப்பினர் மெம்பர் ஆஃப் லோக்சபா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியினுடைய மெம்பர் ஓகேங்களா எம்எல்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அண்ட் தென் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி கிராம பஞ்சாயத்து முறைகள் அப்படி மக்களவையில் இருக்கிற லோக்சபா எம்பி அண்ட் தென் ஸ்டேட் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அண்ட் தென் வந்துட்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் இவங்க எல்லாத்தையும் தான் நேரடி தேர்தல் மூலியமாக மக்கள் டைரக்டா ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்ன மெயினான அட்வான்டேஜ்னா நேரடியாக நம்ம மக்களை நம்ம நம்ம பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மளுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டெமோக்ரஸி ஒரு வலுவான மக்களாட்சி அப்படிங்கிறது உருவாகும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை பொறுத்து யாரை தேர்வு செய்யணும் அப்படிங்கிற சரியான ஆளை நம்மளால் தேர்வு செய்ய முடியும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களை தீவிரமான அரசியலையும் ஈடுபடுத்த முடியும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டெமோக்ரஸி உருவாகும் ஓகேங்களா சரியான நபரை தேர்வு செய்யவும் முடியும் அட் த சேம் டைம் மக்கள் தீவிரமாக ஆலோசித்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு தீவிரமான அரசியல் குழாயும் மக்கள் ஈடுபட முடியும் இதெல்லாம் தான் அந்த டைரக்ட் டெமோக்ரஸி முடிய மெயினான அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனால் நிறைய செலவு ஏற்படுது மக்களுக்காக அந்த தேர்தலை நடத்தும் போது ஒவ்வொரு முறையும் அந்த எலெக்ஷன்ஸை கண்டக்ட் பண்ணும் போது நிறைய செலவுகள் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் எழுத்தறிவு இல்லாத வாக்காளர்கள் ஓகேங்களா ஊரக பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதனால் தவறாக வழிநடத்தப்படுறாங்க ஓகேங்களா யாரை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியாத பட்சத்தில் அப்படி எலெக்ஷனில் அவங்க ஒரு சில பேர் தவறாக வழிநடத்தப்படுகிறார்கள் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பணியாகவும் இருக்குது ஓகேங்களா தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இந்த மாதிரி டைரக்ட் எலெக்ஷன் நடத்துறது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக கூட இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் அந்த டைரக்ட் எலெக்ஷன்ஸில் இருக்குது
நாடாளுமன்றத்தினுடைய ரெண்டு அவையிலுமே தேர்தல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்பிக்களும் மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி சட்டப்பேரவையில தேர்தல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்பிக்களும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஓட்டு போடுறாங்க அப்போ பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் யார் ஓட் பண்ணுறாங்க ஸோ லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா ரெண்டுலேயுமே இருக்கிற ஒன்லி எலக்டட் மெம்பர்ஸ் தேர்தல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களும் அண்ட் தென் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் அனைத்து மாநில சட்டப்பேரவை அண்ட் தென் மூணு யூனியன் பிரதேசத்தில் இருக்கிற தேர்தல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இவங்க பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் ஓட் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்மளால ஓட் பண்ணப்பட்ட எம்எல்ஏஸும் எம்பிஸும் நான் யாரை செலக்ட் பண்ணுறாங்க குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஓட் பண்ணுறாங்க இதுவே ராஜ்யசபாவில் இருக்கக்கூடிய இதுவே இன் கேஸ் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட் துணை குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா ரெண்டு அவையிலும் இருக்கக்கூடிய ஆல் மெம்பர்ஸ் அனைத்து உறுப்பினர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க ஓட் பண்ணி வைஸ் பிரசிடென்ட்டை செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அப்படி நம்ம டைரக்டாக ஓட் பண்ணாமல் நம்மளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஓட் பண்ணுறாங்கிறது தான் நம்ம எதுக்கு கீழே கவர் பண்ணுறோம் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் மறைமுக தேர்தல் அப்படிங்கிறது கீழே கொண்டு வரும் ஓகேங்களா ஸோ தேர்தல் ஆணையம் இந்த எலெக்ஷன்ல நிறைய சீர்திருத்தங்கள் அப்படிங்கிறத அவ்வப்போது கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படி தேர்தல் ஆணையம் பண்ண ரொம்ப முக்கியமான சீர்திருத்தங்கள் விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒன்று நோட்டா அப்படிங்கிறது இன்னொன்று விவி பேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது ரெண்டும் தேர்தல் ஆணையம் பண்ணினா முக்கியமான சீர்திருத்தம்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா நோட்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நன் ஆஃப் த எபோவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நோட்டா அப்படின்னா நன் ஆஃப் த எபோ அதாவது யாருக்கு வாக்களிக்கணும் அப்படின்னு எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் இருக்கிற கடைசி இயந்திரமாக இருக்கக்கூடிய நான் கடைசி பட்டனாக இருக்கக்கூடிய நோட்டாவுக்கு ஓட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஓகேங்களா அப்படி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் கொண்டு வந்த தேர்தல் நடத்தை விதிகள் எலெக்ஷன் ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த எலெக்ஷன் ரூல்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஓகேங்களா பிரி என் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நோட்டாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயத்தை பற்றி கொண்டு வந்திருக்காங்க எலெக்ஷன் இது ஒரு முறை நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்டாங்க ரூல் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ எலெக்ஷன் ரூல்ஸ் நைன்டீன் விதி நாற்பத்தி ஒன்பது ஓ அப்படிங்கிறதுல தான் நோட்டாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுபடி கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் நோட்டா ஸோ அப்படி நோட்டாங்கிறது யாருக்கும் விருப்பம் இல்லாமல் ஓட் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லைனா இந்த நோட்டாவை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அதுதான் நன் ஆஃப் தி எபோ ஸோ இந்த நோட்டா அப்படிங்கிறது முதல் முதல்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஜெனரல் எலெக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் தான் முதல் முதல்ல கொண்டு வரப்பட்டது நோட்டாவை அறிமுகப்படுத்திய நாடுகளில் இந்தியா வாஸ் த ஃபோர்டீன்த் கண்ட்ரி பதினான்காவது நாடாக இந்தியா அப்படிங்கிறது நோட்டாவை உலக அளவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா எப்படி நோட்டாவை கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி இன்னொரு சீர்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது தட் இஸ் நத்திங் பட் விவி பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓ போன முறை குரூப் ஒன் எக்ஸாம்லையும் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்லையும் இந்த விவி பேடுக்கான எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னங்கிறத கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபைட் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி டூ யூ நோ பாக்ஸ்லேருந்து அதிக கொஷின்ஸ் வருது அப்போ இது போன முறை குரூப் ஃபோரில் கொஷினை கேட்டிருந்தாங்க விவி பேட்னுடைய விரிவாக்கம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபைட் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் அதாவது நம்ம ஓட் பண்ணதுக்கு பிறகு நம்ம மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்கும் நம்ம யாருக்கு ஓட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிறத அந்த மின்னு நம்ம ஓட் பண்ணதுக்கு பிறகு பக்கத்தில் அந்த வா வேட்பாளனுடைய பெயர் ஐஃபோன் போட்டு ஒன் அப்படின்னு வரும் விச் மீன்ஸ் அந்த வேட்பாளருக்கு நம்ம ஒரு ஓட்டு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மீதான நம்பகத்தன்மை அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருந்தபோது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபைட் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் அப்படிங்கிறத தேர்தல் ஆணையம் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க திஸ் வாஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் ஸோ யாருக்கு ஓட்டு போட விருப்பம் இல்லைன்னா நோட்டாக்கு ஓட் பண்ணுறதுக்காக நோட்டா ஆப்ஷன் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி யாருக்கு ஓட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்காக ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபைட் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் அப்படிங்கிற விவி பேட் அப்படிங்கிற இயந்திரம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் தேர்தல் நடத்தக்கூடிய அந்த தேர்தல் ஆணையம் இவங்களுக்கெல்லாம் தான் எலெக்ஷன் நடத்துகிறாங்க அப்படி எலெக்ஷன் கமிஷன் யாருக்கெல்லாம் எலெக்ஷன் நடத்துகிறாங்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய தேர்தல் ஆணையம் யாருக்கெல்லாம் எலெக்ஷன் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் துணை குடியரசுத் தலைவர் லோக்சபா ராஜ்யசபா மக்களவை மாநிலங்களவை ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சட்டப்பேரவை மேலவை